আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা এফএনএফ ট্রাভেলার্স বিডির পক্ষ থেকে আবারো স্বাগত জানাচ্ছি আমি আকরামুল হক বন্ধুরা আমরা গত কয়েক পর্ব ধরে বিহর্তর নোয়াখালী জেলার আনাসে কানাসে ঘুরে বেরিয়েছি এবং আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করছি যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল নোয়াখালীর সেনবাগ উপজেলা নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা ছোট ফেনী নদী এবং নোয়াখালী কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার একমাত্র সি বিচ মুসাফুর সি বিচ এবং ক্লোজার তো বন্ধুরা এ পর্বে আমরা রয়েছি ফেনী জেলা ফেনী জেলা বাংলাদেশের দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত চট্টগ্রাম বিভাগের একটি প্রশাসনিক অঞ্চল যার আয়তন হচ্ছে নয়শো সাতাশ দশমিক চৌত্রিশ বর্গ কিলোমিটার তো বন্ধুরা আজকে আমরা ফেনী জেলার নয়শো সাতাশ দশমিক চৌত্রিশ বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে ঘুরে বেড়াবো এবং আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব আশা করি পুরো ভিডিও জুড়ে আমাদের সঙ্গে থাকবেন তো বন্ধুরা চলুন শুরু করা যাক রাজধানী ঢাকা থেকে এই জেলা দূরত্ব প্রায় একশো একষট্টি কিলোমিটার এবং ছোটগ্রাম বিভাগীয় শহর থেকে প্রায় সাতানব্বই কিলোমিটার এ জেলার পশ্চিমে নোয়াখালী জেলা উত্তরে কুমিল্লা জেলা ও ভারতের ত্রিপুরা প্রদেশ পূর্বে ভারতের ত্রিপুরা প্রদেশ দক্ষিণ পূর্বে ছোটগ্রাম জেলা এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর অবস্থিত ইতিহাস গেটে আমরা যা জানতে পারলাম উনিশশো সালে প্রশাসনিক পুনর্গঠনের মাধ্যমে যে সকল মহকুমাকে মনোনীত করে জেলা রূপান্তর করা হয়েছিল ফেনী জেলা তার মধ্যে একটি উনিশশো সালের পূর্বে এটি নোয়াখালী জেলার একটি মহকুমা ছিল এ মহকুমার গোড়াপত্তন হয় আঠারোশো পঁচাত্তর খ্রিস্টাব্দে মীরেশ্বরায় ছাগলনাইয়া ও আমিরগাঁও এর সমন্বয়ে প্রথম মহকুমার প্রশাসক ছিলেন কবি নবীন চন্দ্র সেন আঠারোশো সালে মীরেশ্বরাকে কত্তন করে চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্ভুক্ত করা হয় প্রথম মহকুমার সদর দপ্তর ছিল আমিরগাঁও আঠারোশো বাহাত্তর থেকে আঠারোশো চুয়াত্তর সালের মধ্যে মোগল আমলের আমিরগাঁও থানা নদী ভাঙনের ফলে ফেনী নদীর ঘাটের কাছাকাছি খাইয়ারতে স্থানান্তরিত করা হয় পরবর্তীতে এটি থানা নামে পরিচিত হয় অতঃপর আঠারোশো সালে নতুন মহকুমা পতিত হলে খাইয়ারা থেকে থানা দপ্তরটি মহকুমা সদরে স্থানান্তরিত হয় ও নতুন মহকুমাটি ফেনী নামে পরিচিত হয় পরবর্তীতে আঠারোশো একাশি সালে তা ফেনী শহরে স্থানান্তরিত হয় ফেনী নদীর নাম অনুসারে এই অঞ্চলের নাম রাখা হয়েছে ফেনী দূর অতীতে এই অঞ্চল ছিল সাগরের অংশ তবে উত্তর পূর্ব দিকে ছিল পাহাড়ি অঞ্চলের পাদদেশ ফেনীর পূর্ব দিকে রঘুনন্দন পাহাড় থেকে কাজিরবাগের পোড়ামাটি অঞ্চল হয়তো আদিকালে শিকারী মানুষের প্রথম পদচিহ্ন পড়েছিল এখানকার সাগলনাইয়ে গ্রামে উনিশশো তেষট্টি সালে একটা পুকুর খননকালে নব্য প্রস্তর যুগের মানুষের ব্যবহারিত একটি হাতিয়ার বা হাত কুড়াল পাওয়া গেছে পণ্ডিতদের মতে ওই হাত কুড়াল প্রায় পাঁচ হাজার বছর পূর্বের পুরাতন হাত কুড়াল বৃহত্তর নোয়াখালীর মধ্যে পূর্ব দিকের ফেনী অঞ্চলকে ভূখণ্ড হিসেবে অধিকতর প্রাচীন বলে পণ্ডিতগণ মত প্রকাশ করেছেন ফেনীর পূর্বভাগের সাগলনাইয়া উপজেলায় শিলুয়া গ্রামে রয়েছে এক প্রাচীন ঐতিহাসিক শিলামূর্তির ধ্বংসাবশেষ ওই শিলামূর্তিটির অবস্থানের কারণে স্থানটির নাম শিলুয়া বা শিলে নামে পরিচিত হয়েছে প্রাচীনকালে হয়তো এখানে বৌদ্ধ ধর্মের কৃষ্টি বিকশিত হয়েছিল ফেনী নদীর তীরে রঘুনন্দ পাহাড়ের পাদদেশে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বীর বাঙালি শামসের গাজির রাজধানী ছিল তখন তিনি এখান থেকে যুদ্ধ অভিযানে গিয়ে রোশনাবাদ ও ত্রিপুরা রাজ্য জয় করেন ফেনী জেলা ছয়টি উপজেলা ছয়টি থানা পাঁচটি পৌরসভা তেতাল্লিশটি ইউনিয়ন পাঁচশো ছষট্টিটি গ্রাম ও পাঁচশো চল্লিশটি মৌজা রয়েছে উপজেলাগুলো হচ্ছে ফেনী সদর উপজেলা যার সদর দপ্তর ফেনীতে দাগনবুইয়া উপজেলা ছাগলনাইয়া উপজেলা সোনাগাজী উপজেলা পরশুরাম উপজেলা এবং ফুলগাজী উপজেলা পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের সাথে তিন দিক থেকে রয়েছে ফেনী জেলার সীমান্ত ফেনী সীমান্তে মুক্তিযুদ্ধের বেশ কয়েকটি যুদ্ধ হয় এর মধ্যে শুভপুর ও বিলোনিয়া যুদ্ধ অন্যতম তৎকালীন আওয়ামী লীগের নেতা ফেনী মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক আব্দুল মালেক ও খাজা আহমদের নেতৃত্বে ফেনীর মুক্তিযোদ্ধারা দেরুদান ও চোত্যাখোলায় প্রশিক্ষণ নিয়ে মুক্তিযুদ্ধ অংশ নেয় মুক্তিযুদ্ধকালীন সাব সেক্টর কমান্ডার জাফর ইমামের নেতৃত্বে বিলোনিয়া যুদ্ধে একটি অন্যান্য রক্তক্ষয় যুদ্ধ হিসেবে ইতিহাসে স্থান করে নেয় ছয় ডিসেম্বর ফেনী জেলার বীর মুক্তিযোদ্ধারা পাকহানাদার বাহিনীকে পরাজিত করে ফেনীকে মুক্ত করে 
প্রতি বছর ছয় ডিসেম্বর দিনটিকে ফেনী জেলাবাসী ফেনী মুক্ত দিবস হিসেবে পালন করে থাকেন মুক্তিযুদ্ধে অসামান্য বীরত্বের জন্য ফেনীর একত্রিশ জন মুক্তিযোদ্ধাকে রাষ্ট্রীয় খেতাব দেওয়া হয় খেতাপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে চারজন বীর উত্তম সাতজন বীর বিক্রম এবং বিশ জন বীর প্রতীক খেতাবে ভূষিত হন অন্যান্য জেলা থেকে ফেনী জেলার শিক্ষার হার কোনো অংশে কম নয় ফেনী জেলার সাক্ষরতা হার উনষাট দশমিক ষাট শতাংশ এ জেলা রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় একটি ডিগ্রি কলেজ এগারোটি উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ দশটি ক্যাডেট কলেজ বালিকা একটি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ষাটটি ফেনী কম্পিউটার ইনস্টিটিউট একটি মাদ্রাসা সাতানব্বইটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় একশো পঞ্চান্নটি শিক্ষা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র একটি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় উনিশটি পিটিআই একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় পাঁচশো আঠাশটি ফেনী জেলা মানুষের প্রধান পেশা কৃষি ও প্রবাসী এ জেলা অর্থনীতি কৃষির অবদান হচ্ছে একুশ পার্সেন্ট এই জেলায় দুটি শিল্প এলাকা রয়েছে মোট বৃহৎ শিল্পের সংখ্যা চারটি তার মধ্যে একটি হচ্ছে স্টারলাইন গ্রুপ মাঝারি শিল্প চোদ্দটি ক্ষুদ্র শিল্প আটশো ছাব্বিশটি এবং কোটি শিল্প তিন হাজার চারশো উনিশটি ফেনী সদর এলাকার দলীয় ইউনিয়নে একটি গ্যাস ক্ষেত্র আছে কৃষি জমির পরিমাণ পঁচাত্তর হাজার নয়শো বাইশ হেক্টর এবং আবাদি জমির পরিমাণ চুয়াত্তর হাজার সাতশো বিশ হেক্টর ফেনী জেলার যোগাযোগের প্রধান সড়ক ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়ক ও ফেনী নোয়াখালী মহাসড়ক সব ধরনের যানবাহনে যোগাযোগ করা যায় এছাড়া রয়েছে রেলওয়ে যোগাযোগ ব্যবস্থা ফেনী শহরের মধ্যখান দিয়ে ঢাকা চট্টগ্রাম রেল লাইন স্থাপন করার ফলে এখান থেকে বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায় সহজে ট্রেনে করে যাওয়া যায় যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ফেনী থেকে চট্টগ্রাম ফেনী থেকে ঢাকা ফেনী থেকে সিলেট এর সরাসরি রেল ব্যবস্থা রয়েছে এখান থেকে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে ফেনী জেলা অভূতপূর্ব সাফল্য দেখিয়েছে ফেনী জেলা দুইশো পঞ্চাশ শয্যা বিশিষ্ট একটি আধুনিক হসপিটাল পঞ্চাশ শয্যা বিশিষ্ট দুইটি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স একত্রিশ শয্যা বিশিষ্ট তিনটি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স একটি হার্ট ফাউন্ডেশন হসপিটাল একটি ডায়াবেটিস হাসপাতাল একটি বক্ষব্যাধি ক্লিনিক একটি ট্রমা সেন্টার একটি মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র একটি নার্সিং ট্রেনিং ইনস্টিটিউট উনিশটি ইউনিয়ন উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র তেত্রিশটি ইউনিয়ন পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র এবং একশো চোদ্দটি কমিউনিটি ক্লিনিক রয়েছে ফেনী নদ নদী ফেনী জেলার প্রধান প্রধান নদীগুলো হলো ফেনী নদী মুহুরি নদী ছোট ফেনী নদী কহুয়া নদী সিলোনিয়া নদী এবং কালিদাস পাহালিয়া নদী ফেনী জেলা বঙ্গোপসাগরের পাড়ে হওয়ার কারণে এ নদীগুলোর প্রথিত স্থান হচ্ছে বঙ্গোসাগরে উল্লেখযোগ্য নদীগুলা ভারত এবং অন্যান্য নদী থেকে উৎপত্তি হয়ে ফেনী জেলার ভিতর দিয়ে বঙ্গোসাগরে পতিত হয়েছে ফেনী দর্শনীয় স্থানসমূহ ফেনী উল্লেখযোগ্য দর্শনীয় স্থানসমূহের মধ্যে রয়েছে ফেনী নদী ফেনী বিমানবন্দর মুহুরি প্রজেক্ট শমশের গাজীর কেল্লা বিজয় সিংহ দিঘি রাজার দিঘি চাঁদগাজী বইয়া মসজিদ সৈসাদি শাহী মসজিদ মোহাম্মদ আলী চৌধুরী মসজিদ প্রতাপপুর জমিদার বাড়ি দাগন বুইয়া বাঁশপাড়া জমিদার বাড়ি কালিদাহ বর্দা বাবু জমিদার বাড়ি সেনের খিল জমিদার বাড়ি শিলুয়া মন্দির সাত মঠ ছাগল নাইয়া ভারত বাংলাদেশ প্রীতি সীমান্ত হাট কৃষ্ণনগর কইয়ারা দিঘি জগন্নাথ মন্দির ও জয়কালী মন্দির বাসা সৈয়দ সালাম গহন্তগার ও স্মৃতি জাদুঘর দাগন বুইয়া ফেনী জেলার মাটিতে অনেক কীর্তিমান ব্যক্তিবর্গ জন্মগ্রহণ করেছেন যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে খালেদা জিয়া রাজনীতি ব্যক্তিত্ব বাংলাদেশ সাবেক এবং প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী শমশের গাজী জমিদার ব্রিটিশ বিরোধী বিপ্লবী আব্দুস সালাম বাসা শহীদ জহির রায়ান বাসা সৈনিক চলচ্চিত্র পরিচালক উপন্যাসিক এবং গল্পকার 
আওরঙ্গজেব চৌধুরী বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রাক্তন প্রধান আব্দুল্লাওয়াল মিন্টু এফ বিসিসিআই এর সাবেক প্রেসিডেন্ট আনারুল্লাহ চৌধুরী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য হামেদ ফজলুর রহমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বাঙালি উপাচার্য এ বি এম মুসা সাংবাদিক এবং বাংলাদেশি প্রাক্তন সংসদ সদস্য ওয়াসফিয়া নাজরিন পর্বত আরোহী এভারেস্ট বিজয়ী দ্বিতীয় বাঙালি নারী কাইয়ুম চৌধুরী চিত্রশিল্পী গিয়াসউদ্দিন সেলিম নাট্যকার নাট্য নির্মাতা ও চলচ্চিত্রকারক গিয়াস কামাল চৌধুরী সাংবাদিক কলামিস্ট এবং সংবাদ বিশ্লেষক জহুর আহমেদ চৌধুরী সাংবাদিক খাজা আহমেদ মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক বাংলাদেশের প্রাক্তন সংসদ সদস্য এবং রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব জাফর ইমাম বীর মুক্তিযোদ্ধা ফান্না কায়সার রাজনীতিবিদ ফয়জুল মহিউদ্দিন শহীদ বুদ্ধিজীবী শহীদুল্লাহ কায়সার লেখক এবং বুদ্ধিজীবী মকবুল আহমেদ বাংলাদেশ জামায়াত ইসলামের সাবেক আমির বন্ধুরা ফেনী জেলার মাটিতে অনেক কীর্তিমান ব্যক্তিবর্গ জন্মগ্রহণ করেছেন যাদের নাম বলে শেষ করা যাবে না অনেকের মনে প্রশ্ন থাকতে পারে ফেনী জেলার বিখ্যাত জিনিস কি ফেনী জেলা কিসের জন্য বিখ্যাত ফেনী জেলা মহিষের দুধের ঘি খণ্ডলের মিষ্টি এবং সেগুন কাঠের জন্য খুবই বিখ্যাত তো বন্ধুরা আপনারা যারা ফেনীতে ঘুরতে আসবেন এই ক্ষেত্রে আপনাদেরকে দুই একদিন হাতে সময় নিয়ে আপনারা ঘুরে দেখতে পারেন কারণ হচ্ছে ফেনীর আনাসে কানাসে প্রচুর দেখার মতো অনেক জায়গা রয়েছে এছাড়াও ফেনী পার্শ্ববর্তী জেলা নোয়াখালী এবং চট্টগ্রাম জেলা হওয়ার কারণে এই জেলাগুলোতে প্রচুর দর্শনীয় স্থান রয়েছে আপনি চাইলে ফেনী জেলা অবস্থান করে পুরো অঞ্চলটাকে আপনি ঘুরে ঘুরে দেখতে পারেন ফেনী থেকে খুব কাছেই চিটংয়ের সীতাকুণ্ড এবং মিরসরাই উপজেলা এখানে রয়েছে প্রচুর পাহাড়ি অঞ্চল এবং ঝর্ণা দ্বারা আপনারা চাইলে ফেনী শহর থেকে অবস্থান করে এই অঞ্চলগুলো ঘুরে ঘুরে দেখতে পারেন তো বন্ধুরা ফেনী শহরের আশপাশে প্রচুর পরিমাণে হোটেল মোটেল রয়েছে তিনশো থেকে দুই হাজার টাকার মধ্যে আপনারা খুবই ভালো মানের হোটেল পেয়ে যাবেন এছাড়াও জেলা প্রশাসকের সার্কিট হাউস রয়েছে এক্ষেত্রে আপনাকে সরকারিভাবে অনুমতি নিয়ে থাকতে হবে যার অবস্থান হচ্ছে ফেনী বিজয় সিংহ দিঘির পারে তো বন্ধুরা আশা করি আমাদের ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে যদি আমাদের ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আমাদেরকে একটা লাইক দিয়ে সমর্থন করবেন আর কোনো কিছু যদি আমাদেরকে জানানোর ইচ্ছা থাকে অবশ্যই কমেন্টস করে আমাদেরকে জানাবেন তো বন্ধুরা আজ এ পর্যন্তই সবাই ভালো থাকুন সুন্দর থাকুন সুস্থ থাকুন আগামী পর্বে দেখা হবে আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম